കോൺക്രീ ടെക്നോളജി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് കോൺക്രീ ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലനേഷനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മെയിനായിട്ട് അതിൽ നാല് ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് സിമെൻറ്റ് അഗ്രീറ്റ് വാട്ടർ അഡ്മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടി കേരള ടെക്നിക്കൽ കേരളയുടെ പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിലുള്ള സിലബസാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അനച്ചാലും റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അനച്ചാലും കൺസ്ട്രക്ഷന് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘടകം വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മേസൻറ്ററി വർക്കിന് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ക്ലോറിങ്ങിന് എല്ലാ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഫൂട്ടിങ് ബീമ് കോളം സ്ലാബ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിലേക്ക് വരും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ദയർ ഫങ്ഷൻ മെയിനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റുകളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് മഡ് കോൺക്രീറ്റ് എക്സെട്ര ഇൻ ദിസ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ബിക്കോസ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് മെറ്റീരിയൽ ദാൻ അനദർ ദ അതേഴ്സ് ഇൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ദർ ആർ ഫോർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സിമെൻറ്റ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലാണ് അതായത് ഒരു ബൈൻഡറായിട്ടാണ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് മഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ സിമെൻ്റ് ആണ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസഗ്രീറ്റ് ആണ് കോസഗ്രീറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിനെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് വോയിഡ് ഫില്ലർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ വോ ഇനേർട്ട് ഫില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് ഫില്ലർ ആയിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോസഗ്രിയേറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ കുറേ വോയിഡ് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വോയിഡ് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഹാസ് മെയിൻ പർപ്പസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രേഷൻ വർക്കബിലിറ്റി ക്യൂറിങ് ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൽ ഹൈഡ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷ്യസ് സിലീഷ്യസ് ആൻഡ് അർജലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലാണെന്നുള്ളതും സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാൽക്കുലേഷ്യസ് സിലീഷ്യസ് ആൻഡ് അർജലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൽ സിമെൻറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ നെക്സ്റ്റ് ദ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനാണ്
formed in the concrete. Alangil cement. Cement is the hydration process. That is the cement. We have a chemical process. 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 We have a chemical Tricalcium silicate and its abbreviated formula is C3S. Tri means tri means three. That is the C3S for cal silicate. That is tricalcium silicate C3S. No other. That is the function. No other. Hydrate rapidly and provide early strength. Early strength to provide in the tricalcium silicate. Then. Second compound is dicalcium silicate and abbreviated formula is C2S. Di for two. So C2S, it hydrates slowly and provides strength after 7 days duration. 7 days duration is called in the same way, then strength is provided. In the third, in, third compound, tricalcium aluminate. And abbreviated formula is C3A. A4 aluminate, tricalcium is uh, 3 in the tri, anna, calcium C, aluminate is indicated. It hydrate rapidly and provide early strength. Me last in compound tetra calcium aluminoferrate. Tetra means 4, so abbreviated formula is C4AF. Alumino A F ferrate. And it is also provide strength, but it is stable than C3A. Rather, tricalcium aluminate cartilum stable I form on tetra calcium aluminoferrate. Next, there are different types of cement that are available. We have a variety of cement that is available. Different types of different purposes. We have a cement that is different purposes. We have a different purpose. We have a cement that is different. We have a type of cement that is different. We have a different purpose. We have a different type of cement. We have a different type That is the first one is ordinary Portland cement. Ordinary Portland cement is the most important type of type. And it is classified into 3 grade, 33 grade, 43 grade and 53 grade. We have the market easily available type of cement is the ordinary Portland cement. And the next is rapid hardening cement. It is also known as early gain in strength. That is the name of rapid hardening. That is the hardening type of cement. That is the name of early gaining strength cement. That is the name of ordinary Portland cement. That is the name of strength. Rapid hardening cement is the name of strength. That is the name of strength. That is the name of more percentage of C3S and less percentage of C2S. That's why the percentage is down with the same thing. We have to do ordinary Portland cement. We have to do strength at the same time. And the third one is extra rapid hardening cement. It is an improved version of rapid hardening cement. In this, it is in the grinding with the calcium chloride. That's why the rapid hardening cement is in the grinding with the calcium chloride. Hence, we obtain extra rapid hardening cement. That's why the rapid hardening cement is a little faster strength. That's why we have to do improved version. That's why we have to 20 minutes in the transportation place. We have to set up 20 minutes in the transportation place. But the pet and the transport and place and compact and a caring which is the trend I can extra rapid hardening cement. And the fourth one is sulfate resisting cement. Namka Pedana and Slav, sulfate resisting another, the sulfate attack will resist the cement in a capability in the Namkupodu marine structures, Ru Kadil theoretical range of cane and the Dingle, or a sulfate attack will cool the light of the end. That is the first thing we use sulfate resisting cement. This is a modified form of ordinary Portland cement manufactured to resist sulfate attack. Sulfate resistant is the main item. That is the curing period. We use strength 
ക്യൂറിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പേരെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ തന്നെ താത ഓർഡിനറി പോർട്ട് ആൻഡ് സിമെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റാവും നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അലുമിനിയാണ് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റിന് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ആഡിങ് സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് ഈ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് നമുക്കിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിന് സെറ്റ് ആവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജിപ്സം കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിപ്സം കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം കിട്ടും സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കുറേ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടേന് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ ജിപ്സം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിപ്സം കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഈസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഈസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് സോ നമുക്ക് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ അതായത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവും അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എൻ്റെയാണ് സിമെൻറ്റ് കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കുറേ കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചാക്കുകളിലായിട്ടാണ് ഗമ്മി ബാക്സിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറ് മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത് ആണ് ത്രീ മന്തിലേ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും ആൻഡ് നമുക്കത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ചാക്കുകൾ വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ മാക്സിമം ടെൻ ബാഗ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പിന്നെ അതൊരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും അധികം വരാത്തൊരു ഷെഡിൽ വേണം നമ്മളത് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം സിമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പോവും അത് സെറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് റിമൂവ് ദ ബാഗ്സ് ബൈ യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാണോ സിമെൻറ്റ് ഷെഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വെച്ച സാധനം വേണം ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മളതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡിലൊക്കെ വേണം നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രേഷൻ മുമ്പും ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ബിറ്റ്വീൻ സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റും വാട്ടറും തമ്മിലൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെറ്റിങ്ങും സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഒരു ഹീറ്റ് ലിബ് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് 